ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രോളിസിസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇലക്ട്രോളിസിസും എങ്ങനെയാണ് മോൾട്ടൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനും അക്യൂസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിലും ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആനോഡൈസിങ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും എന്തോ ഈ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് പൂശുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടിംഗ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ത് വെച്ച് എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടത്തുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്തിലോ ഒന്നിൽ കോട്ടിംഗ് നടത്തുന്നതാണ് ഇപ്പം നോക്കിയേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സിൽവർ സ്പൂണുണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ കുറച്ചൊന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ ആ സിൽവർ സ്പൂണിൻ്റെ മേലെ ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിംഗ് നടത്തും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു സിൽവർ സ്പൂണും ഗോൾഡ് വെച്ച് ഞാൻ കോട്ടിംഗ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഈ സിൽവറും ഗോൾഡുമായി കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ബേസ് മെറ്റൽ ഏതാണ് സിൽവർ ആണല്ലേ ഗോൾഡ് നമുക്ക് നോബിൾ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ മെറ്റൽ എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസ് മെറ്റലിൻ്റെ മേലെ ഒരു സുപ്പീരിയർ മെറ്റലിൻ്റെ കോട്ടിംഗ് നടത്തുവാണ് ഏതുപയോഗിച്ച് ബൈ പാസിംഗ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദിസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് എ നോബിൾ ഓർ സുപ്പീരിയർ മെറ്റൽ ഓവർ എ ബേസ് മെറ്റൽ ബൈ പാസിംഗ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കടത്തി വിട്ട് ഒരു ബേസ് മെറ്റലിൻ്റെ മേലെ ഒരു നോബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുപ്പീരിയർ മെറ്റൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെപ്പോസിഷൻ ഒരു ഡെപ്പോസിഷൻ നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇപ്പം നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കൊടുത്താണ് അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എനർജി കൺവേർഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ഹിയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ആയി മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണ് ആ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽ ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു കെമിക്കൽ എനർജി ഇനി നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കും പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലിൻ്റെ സെൽ അറേഞ്ച്മെൻസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു കാഥോഡ് കാണും ഒരു ആനോഡ് കാണും ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് കാണും അല്ലേ അപ്പം ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് നമ്മൾ നടത്താൻ നടത്തുന്നത് ഏത് സെല്ലിലാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ബേസ് മെറ്റൽ ഓബ്ജക്റ്റ് കാണും അതിൻ്റെ മേലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സുപ്പീരിയർ മെറ്റൽ വെച്ച് കോട്ടിംഗ് നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു ബേസ് മെറ്റലാണോ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊന്നാണോ ബേസ് മെറ്റൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ക്യാഥോഡായിട്ട് എടുക്കുക ഏതൊന്നാണോ സുപ്പീരിയർ മെറ്റൽ ഏതൊരു സുപ്പീരിയർ മെറ്റൽ ആണോ നമ്മൾ കോട്ടിംഗ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കണം ആനോഡായിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഈ സുപ്പീരിയർ മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു സോലുബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോലുബിൾ സോൾട്ട് ഓഫ് സുപ്പീരിയർ മെറ്റൽ അപ്പം ഒന്നും കൂടി പറയാം ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് or coating a noble metal over a base metal by means of electricity energy conversion is electrical energy get converted into chemical energy and is carried out in a cell called the electrolytic cell here cathode is the base metal object anode is the superior metal to be deposited and electrolyte is a solution of soluble salt of superior metal ഇനി നമ്മൾക്ക് സിലബസിൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിംഗ് ഓൺ എ സിൽവർ സ്പൂൺ ഒരു സിൽവർ സ്പൂണിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിംഗ് കൊടുക്കും നോക്കിയേ ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ
ആനോഡ് നമ്മുടെ സുപ്പീരിയർ മെറ്റൽ ആണ് ആനോഡായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സർ ഓഫ് സോഡിയം സയനൈഡ് ആൻഡ് ഗോൾഡ് സൈനൈഡ് കാരണം എന്തുവാണ് നമ്മുടെ സുപ്പീരിയർ മെറ്റൽ റോഡായ ഗോൾഡ് റോഡിനെ ഗോൾഡ് റോഡിൻ്റെ ഒരു സോലിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം എന്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് സോഡിയം സൈനൈഡിൻ്റെയും ഗോൾഡ് സൈനൈഡിൻ്റെയും ഒരു മിക്സർ ആണ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് നടക്കും ഇവിടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടക്കും അല്ലെ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബൈ ദി പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് കടത്തിവിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് കടത്തിവിടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന് അയണൈസേഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറും എൻ എ പ്ലസ് അയോൺ സി എൻ മൈനസ് അയോൺ എ യു പ്ലസ് അയോൺ ആൻഡ് സി എൻ മൈനസ് അയോൺ ഇവയെല്ലാം അയോണുകളായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കറ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുവാണ് ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എല്ലാം അയോണുകളായിട്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെ എ യു പ്ലസ് അയോൺ ഗോൾഡ് അയോൺ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓപ്പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും എ യു പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായ ക്യാഥോഡിൻ്റെ അടുത്ത് മൂവ് ചെയ്യും ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്യാഥോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോഡാണ് എ യു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് അയോൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എ യു പ്ലസ് അയോൺ ക്യാഥോഡിലെത്തി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ച് എന്തായിട്ട് മാറും എന്തായിട്ട് മാറും ഗോൾഡ് ആറ്റമായിട്ട് മാറും നോക്കിയേ ക്യാതോഡിൽ നോക്കിയേ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിലുള്ള എ യു പ്ലസ് അയോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ച് എന്തായിട്ട് മാറി ഗോൾഡ് ആറ്റമായിട്ട് മാറി ഈ ഗോൾഡ് ആറ്റം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സിൽവർ സ്പൂണിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലുള്ള ഗോൾഡ് എ യു പ്ലസ് അയോൺ എല്ലാം തന്നെ ക്യാഥോഡിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ആ സ്പൂണിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ ആരുടെ അളവ് കുറയും ആ എ യു പ്ലസിൻ്റെ അളവ് കുറയും ഈ അളവ് കുറയും കുറവ് നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ആനോഡ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഗോൾഡ് റോഡാണല്ലേ ഈ ആനോഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് എ യു പ്ലസ് ആയിട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഡെപ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈ ആനോഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ വരുന്നതും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെ എ യു പ്ലസ് ക്യാതോടി ചെന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഏതുവരെ നമുക്ക് എത്ര ആവി എത്രത്തോളം തിക്ക്നെസ്സിനാണോ ഈ സിൽവർ സ്പൂണിൽ ഗോൾഡിൻ്റെ കോട്ടിങ് വരുന്നത് അത്രത്തോളം ടൈം ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഏത് വരെ ഇത് പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ടിൽ റിക്വയേർഡ് തിക്ക്നെസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദി സിൽവർ സ്പൂൺ ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് കോട്ടിങ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ വിത്ത് സോറി സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ എന്നോ സ്റ്റീൽ കപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റീൽ കപ്പ് ആക്കിക്കൊള്ളൂ സ്റ്റീൽ കപ്പ് വിത്ത് സ്റ്റീൽ കപ്പ് വിത്ത് നിക്കൽ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ കപ്പ് വിത്ത് നിക്കൽ ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ കപ്പ് ആരാറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യും ക്യാതോഡ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡായ ക്യാതോഡാവും നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതിൽ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആരെയാണ് നിക്കലിനെയാണ് അല്ലേ ആ നിക്കൽ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും നിക്കൽ റോഡ് ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം ഈ നിക്കൽ റോഡിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും നിക്കൽ റോഡിൻ്റെ ഒരു സോലിബിൾ സോൾട്ട് ആയിരിക്കണം സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്യാതോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റീൽ കപ്പാണ് ആനോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിക്കൽ റോഡാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്കൽ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് നിക്കൽ ക്ലോറൈഡ് ഓർ നിക്കൽ അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ഇതായിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് കറ
കൂടുതൽ എൻ ഐ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഈ ഡെപ്പോസിഷൻ ഈ ഡിപ്പോസിഷനും ഈ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ വരുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഏതുവരെ നമുക്ക് എത്ര തിക്നെസ്സിലുള്ള നിക്കൽ കോട്ടിംഗ് ആണോ നടത്തേണ്ടത് അത്രയും സമയം വരെയും ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കും നോക്കിയേ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആനോഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ല ആദ്യം നമുക്ക് കാഥോഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കാം കാഥോഡിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലുള്ള എൻ ഐ ടു പ്ലസ് കാഥോഡിലെത്തി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിച്ച് നിക്കൽ ആറ്റമായിട്ട് മാറും നിക്കൽ ആറ്റം സ്റ്റീൽ കപ്പിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ കപ്പിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലുള്ള നിക്കൽ ടു പ്ലസിന്റെ അളവ് കുറയും അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആനോഡ് എന്തായിട്ട് മാറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിക്കൽ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടില് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എക്സാമിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് എന്ത് ആനുഡൈസിങ് ആനുഡൈസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം കോട്ടിംഗ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബേസ് മെറ്റൽ അതിന്റെ അപ്പിയറൻസ് വെച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു നോബിൾ മെറ്റൽ കൊണ്ട് കോട്ടിംഗ് നടത്തി എന്നാൽ ആനുഡൈസിങ്ങിന്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അലുമിനിയമോ മെഗ്നീഷ്യോ പോലെയുള്ള ഒരു ബേസ് മെറ്റൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു ഓക്സൈഡ് കോട്ടിംഗ് എടുത്ത് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുവാണ് വേറൊരു സുപ്പീരിയർ മെറ്റലിനെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല മറിച്ച് ആ ബേസ് മെറ്റലിന്റെ തന്നെ ഒരു ഓക്സൈഡ് കോട്ടിംഗ് കൊടുത്ത് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഓക്സൈഡ് ഫിലിം കോട്ടിംഗ് കൊടുത്ത് അപ്പിയറൻസ് ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തുവാണ് ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആനുഡൈസിങ് നോക്കൂ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് കോട്ടിംഗ് ഓഫ് എ ബേസ് മെറ്റൽ ലൈക്ക് അലുമിനിയം ഓർ മെഗ്നീഷ്യം വിത്ത് എ തിൻ യൂണിഫോം ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഓക്സൈഡ് ഫിലിം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അലുമിനിയം വെസൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലെ ഒരു അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് കോട്ടിംഗ് വരുത്തുന്നു ഒരു മെഗ്നീഷ്യം വെസൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് കോട്ടിംഗ് വരുത്തുന്നു അവിടെ ഒരു സുപ്പീരിയർ മെറ്റൽ അല്ല ആ മെറ്റലിന്റെ തന്നെ ഒരു ഓക്സൈഡ് കോട്ടിംഗ് വരുത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആനുഡൈസിങ് ഇനി ഇവിടെയും നോക്കിയേ ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലിലാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ആനോഡുണ്ട് ഒരു കാഥോഡുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതൊന്നാണോ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബേസ് മെറ്റൽ ഓബ്ജക്ട് അതേയാളെ തന്നെ എന്തായിട്ടെടുക്കും ആനോഡായിട്ടെടുക്കും അല്ലേ പക്ഷെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ബേസ് മെറ്റൽ ഓബ്ജക്റ്റിനെ കാഥോഡായിട്ടാണ് എടുത്തത് എന്നാൽ ആനുഡൈസിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ബേസ് മെറ്റൽ ഓബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും ആനോഡായിട്ട് എടുക്കും അതാണ് ആനോഡൈസിങ് ആനോഡായിട്ട് എടുക്കും ഇനി കാഥോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇപ്പോഴും ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഷീറ്റാണ് കാഥോഡ് ഇനി നോക്കിയേ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ബേസ് മെറ്റലിന്റെ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഓക്സൈഡ് കോട്ടിംഗ് നടത്തുവാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആയ ക്രോമിക് ആസിഡോ ഡൈലൂട്ട് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡോ ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു പോവരുത് ആനുഡൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് കോട്ടിംഗ് ഓഫ് എ ബേസ് മെറ്റൽ ലൈക്ക് അലുമിനിയം ഓർ മെഗ്നീഷ്യം വിത്ത് എ തിൻ യൂണിഫോം ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഓക്സൈഡ് ഫിലിം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്സിഡ് ഫിലിം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നിട്ട് നോക്കിയേ ഇവിടെ ആനോഡായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഏതൊരു ബേസ് മെറ്റൽ ആണോ എടുക്കേണ്ടത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആനോഡായിട്ട് എടുക്കുക കാഥോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ഒരു എന്ത് കോട്ടിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഓക്സൈഡ് ഫിലിം കോട്ടിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നോക്കിയേ ഇവിടെ വരുന്ന
കാഥോഡ് ഏറ്റെടുക്കും എന്നാൽ ആനഡൈസിങ്ങിന്റെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു കാഥോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫേറ്റ് ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗിന്റെ കേസിൽ ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരുന്നു നമുക്ക് ഏതുകൊണ്ടാണോ കോട്ടിംഗ് നടത്തേണ്ട ആ സുപ്പീരിയർ അല്ലെങ്കിൽ നോബിൾ മെറ്റലിനെയാണ് എന്തായിട്ട് എടുക്കുക ആനോഡായിട്ട് എടുക്കുക എന്നാൽ ആനോഡൈസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ആനോഡൈസിങ്ങിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ഏതൊരു ഓബ്ജക്റ്റിനെയാണോ ആനോഡൈസേഷന് വിധേയമാക്കുന്നത് അയാളെയാണ് എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ആനോഡായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗിന്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് എന്തായിരിക്കും ഒരു സോലുബിൾ സൊല്യൂഷൻ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സുപ്പീരിയർ മെറ്റൽ സുപ്പീരിയർ മെറ്റലിനെ പിന്നെ എന്തുവാണ് സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്നാൽ ആനോഡൈസിങ്ങിന്റെ കേസിലോ ഓക്സിഡേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആയ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡോ ക്രോമിക് ആസിഡോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡോ ആയിരിക്കും അവിടെ എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇന്ന് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൻ്റെ ടൈം അടുത്തതുകൊണ്ട് എക്സാമിന് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എക്സാമിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്